안녕하세요. 엠스트링 한성원입니다. 오늘은 다비치가 부른 멸망 OST 오로브 마이 러브 스트링 편곡 영상을 가지고 왔는데요. 어, 제가 스트링 편곡을 할때 여러 가지를 많이 신경 쓰지만 특히나 스트링만 들었을 때에도 하나의 아름다운 곡이 되길 바라거든요. 그래서 라인의 연결성이나 스트링 흐름의 구성 또 화성 간의 배치도 무척 신경을 쓰는 편입니다. 어, 오늘은 좀 특별하게 이 곡에서 제가 소개하고 싶은 어레인지의 몇 부분을 보여드린 후에 스트링 트랙 위주로만 들려드리는 컨텐츠로 진행을 해보려고 합니다. 그럼 시작해 보겠습니다. 끝까지 시청해 주세요. 어, 원래 스케일로 올라가는 부분을 런이라고 하는데요. 저는 런을 대체적으로 섹션이 바뀔 때나 어, 극적인 표현이 필요할 때 사용합니다. 이 곡에도 2절 후렴 시작하기 직전에 런을 사용했는데요. 이런 런이 일반적으로 많이 쓰입니다. 잠시 이 부분 들어보겠습니다. 네, 원래 런은 이런 식으로 주로 어레인지를 하는데요. 어, 그런데 제가 이곡 편곡할 때 피를 받았는지 디브릿지로 넘어가기 직전에 스케일을 시작해서 디파트가 시작되었는데도 쭉 런을 진행하는 형태로 어레인지를 했어요. 그런데요. 심지어 이런 진행을 두 번이나 썼더라고요. 완전 꽂혔나 봐요. <웃음> 그럼 이두 부분도 한번 들어볼게요. 여기 심지어 제가 반임계적 스케일로 진행해서 좀더 런이 몰아치는 느낌이 드는 것 같아요. 뒷부분도 들어볼게요. 네, 이런 식으로 이번 곡에서는 제가 스케일 런을 좀 연장해서 어레인지 하면서 좀 몰아치는 느낌을 주고 싶었던 것 같습니다. 어, 그리고 어, 제가 제 편곡을 조금 보니까요 어, 저는 음역대를 조금 넓게 활용하는 편인데요 그러다 보니까 도약 진행도 상당히 많더라고요 그래서 연수팀 분들이 연주할 때좀 어려워 하세요 <웃음> 네, 이 부분도 몇 군데 살펴보고 싶은데요 48마디 쯤부터 좀 살펴볼까요 <웃음> 이런 식으로 음역대의 도약을 좀 크게 크게 가지고 진행을 하는 편입니다. 59마디 쯤부터도 한번 살펴볼게요. 네, 여기도 엄청 어려워서 난리가 났었는데요. 어, 제가 좀 이런 음의 도약을 즐겨 쓰는 편인 것 같습니다. 마지막으로 한 부분만 더 보여드리고 싶은데요. 어, 이거 거의 끝부분인데 마지막까지 제가 바이올린의 최저 음역대부터 거의 최고 음역대까지 다 사용하면서 심지어 음의 도약도 있었더라고요. 네, 이 부분도 한번 들어볼게요. 아이고, 네. 어, 끝까지 조금 난이도가 있었는데요. 어, 제가 이 곡에서 여러분들께 알려드리고 싶었던 저의 어레인지 부분들을 몇 군데 서툴지만 설명을 좀 해드려 봤습니다. 어떠셨나요? 네. 제가 이제 처음부터 스트링 위주로만 들려봐 드릴 거예요. 들으시면서 저의 부족한 편곡 부분들은 좀 슬쩍 넘어가 주시는 센스를 발휘해 주시고요. 도움이 될 만한 부분들은 많이 캐치해 가시면 좋을 것 같습니다. 그럼 한번 처음부터 끝까지 스트링 트랙 위주로 들어보도록 하겠습니다. 오늘도 관심 가져주시고 시청해주셔서 감사합니다.